Hello, hello. How are you guys? Hi. Hi, Lisette. Hi, Jose. Andres. Good night. Brenda, how are you? Hey. Good night. Alfredo. Heidi, Juan Pablo, JC Alfaro. Woohoo! How are you guys? Hi, hi. Hi. How are you guys? Como están? How are you? Danny. Hi, very very good. good. Very good. Very good. Very good. That's amazing, Alfredo. Regina, how are you? My beautiful lady, how are you? Yay! Hey, you see, we're in France right now. <laughs> All righty, very good. Carolina, how are you? Hey! We have Juan Pablo here, we have Sarita. That's amazing. Teacher. Yay! Jesse also, okay, Jessica Pineda, yay! How are you guys? How's your day going? Como va su dia? How's your day going? Good? Good. 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 Okay, you can say good, bien, excellent, excelente, marvelous, maravilloso. Yeah? Marvelous. Yeah. Amazing. Increíble. Excited. Excitante. Powerful. Poderoso. <laughs> Excellent. Excellent. Ooh, very good. <laughs> ¿Y si está bien? Good. ¿Y si no está bien? Mm, not so good. No. Oh, por that's ejemplo. Okay. <laughs> mm -hmm, that's okay. That means not too bad. No va nada yeah. mal. Not too not bad. bad. Also, you can say if it's really hard, you said it's tough. It's a yes. tough day. See? Duro. Tough. Yes. All right. Very good. Hey, guys. Did you do your homework, by the way? Yeah, oh right? Ah, yeah. I know that you're about to ask the teacher. I know. Okay. Who can help me first? Uh, Alfredo. Thank you so much for participating. You're so fine. Mrs. I now see you. You don't see me? I'm here. You? Me? Yeah, I'm here. I don't know. I know. <laughs> <laughs> yeah, I'm here. You see? I'm here. There you go. Hey, Alf Alfredo, where are you? Aha, uh -huh. now Alfredo is not here, huh? Uh -huh. Hi, Alfredo, how are you? I'm fine. And you? Hey, pretty good. Ready to hear your homework, by the way. Let's listen to you. Teacher. What happened? Uh, lectura, teacher. Yes, país. please. Yeah. Vaya. Okay. Um, I have five brothers. Ooh, five brothers. Woof. This is and going to be sisters. long. And four sisters. Wow. Yes. Okay, Family. let's. Grand family. Yeah, it's a big family. It's a huge family. It's a big family. <laughs> yeah, okay, let's listen to you. Go ahead. My, my, my brothers are mechanic. Mechanic? Yes. Yes, yes, yes. Um, they are, they, they have a, a car. They have a car, okay. Yes. Um, they, they drive to work. They drive to work, okay. Solamente, teacher. I only that. And you? Do you drive to work? Um, I, I, I drive. I drive to work too. I, I, I drive to work in two. two. Very good. Yes. Very good. Excellent, Alfredo. Good job. Excellent. That was easy. Uh -uh. <laughs> <laughs> Very good. Excellent. Good job. Who else? Thank you, Regina. You can do it. Good. Yeah, okay. go ahead, Regina. Um, Do I, your best. Haz lo mejor de ti. Da lo mejor de ti. Do your best. I do not have brothers or sisters. I know. 
I have a son. You have a son, okay. He has, yes, he has a car, so he drives to work. He, he works in a driving school. Oh. I have two grandchildren, uh -huh. a boy and girls. Hmm. The boy is 14 years old mm -hmm. and the girls is five years old. Mm. Uh, they take a uh, mini books to go to school. Uh -huh. My mom's name is Anna. She lives near my house. Mm -hmm. She works to my house. Oh, oh very, very good. That was really good. Great use, uh, Regina. Great use for the simple present for first and third person. Very good. You see, Alfredo say, yay. Excellent job, girl. Excellent job. I'm so happy. You have my heart. Yay. Very good job, Regina. Okay, who else? Mm -hmm. Andres. <laughs> How are you, Andres? I know, teacher. Uh, hi. Hey. <laughs> hey. Uh, okay. Um, sorry. Do your uh, best. Um. Mm -hmm. uh, okay. Uh, I don't have a. I don't have a brother. Mm -hmm. I have a one sister. Okay. Uh, my sister is a student. Is a student. Uh, okay. Is a student. Uh, she has a car. Okay. And sometimes uh, drive to the to the university. Every drive day. or drives? Uh, drives. Uh huh. Drives, drives, because it's she. Yes, drives, exactly. Uh, but the, in this moment, and uh, only receive. Um, Receives. How do you say uh, classes in line? Online, online classes. classes. <laughs> ah, online classes. Uh-huh. Very um, good. Uh-huh. Good. Finish. And voila. And that's and in, in English is that's it. Ah, that's it. That's okay. it. Okay. That's and it. in French that's is it. voila. 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 Okay. Very good. Excellent, guys. Great job. Great job, Andres. Uh, Jessica Pineta. Hi, girl. How are you? Now is your turn, my dear. Hi, teacher. Hi. Ayer me sube en clase. Ay, no way. <laughs> Sorry. No, is it, is it, mala conexión por la lluvia. Oh, oh, okay, I understand that. Uh, also, you can watch yesterday's video, okay? Because you can go to the link. And also, I want, if you can give me your homework on Monday, okay? I will give you a chance. Don't worry. Okay. okay. Just Perfect. listen to your Perfect. classmates. So you will have an idea. What is the homework about? And then you can give me the homework on Monday, okay? Okay. Very good. Thank you, Jesse. Uh, you. You're welcome. Dalia Santos, let's listen to you, girl. Hey, now is your turn. <laughs> In my family, we are four. Okay. And four. I, wow. only, I only have one brother. <gasps> Only one brother, okay. Yes. And he works in a restaurant hmm. and takes the bus to work. Okay. Um, my mom makes pupusas. Mmm, delicious. Yeah. <laughs> at at event events. Ah, for events. Yes. Okay. My dad work e works in construction. Okay. And Walks to work. Walks to work, okay. And I only study English online. Yay, very good. Excellent job, girl. You broke my heart. Excellent. Well done. Thank you. Thank you. Very good. Who else? <laughs> next big team. Sorry, next participant. Carolina, I know that you want to participate. Yeah, it's your turn. Go ahead, my beautiful lady. Hey. We can all hear you, Carolina. The, the microphone, turn it on. No, we cannot hear you. You need to activate your microphone. Mm. 
Good. Yes. Good. Yes. Go ahead. Okay. I have two siblings. Mm -hmm. Siblings. My brother Julio is retired. Retired. He has retired. Retired. Um. He has a car. Mm -hmm. That is no work. Mm. No um, work, or he doesn't work. Doesn't not work. Very good. Um. Lives. In my house. Ah, okay. My sister Sonia living in Santa Ana City. Wow, that's nice. She, she is a doctor. Oh. And work in the hospital, so she try to work. Very good. My parents living with me hmm. in my house. My mother and my father do not work. They is regular. Very okay. good, very good, Carolina. They are retired. Excellent. Great job. Great job. Very good. Very good. Well done. I will give you a moment uh, reaction. You broke my heart also. Very good. Excellent. Great job, Carolina. What Thank about you, you Heidi? <laughs> yes, now it's your turn, Heidi. <laughs> Hi, teacher. Hi, oh, Heidi. How are you? Let's listen to you. Okay, teacher. I have a brother. My brother is an electrician. He has a van, so he drives to work. Mm -hmm. I have a, a son. My son is a student. He goes to a school in the microbus mm -hmm. or the vans. Oh, okay. Uh, this, that's it. Yay! Very good. Excellent. Hey, you, you know a new expression, guys. That's it. Okay. Yes, that's oh, it. Excellent. Great job, Heidi. Uh -huh. And she never fancy. Te la aprendiste rápido, right? That's it. Está pequeña, teacher. Yeah, that means don't ask me more, teacher. Don't ask me more. Okay. Very good job. Excellent. Thanks, teacher. Thank you. What about you, Brandy? Hey, Brandy, what do you have for us? Ooh, you broke my heart. Uh, okay. <laughs> I have one brother who works from my parents go to work. Okay. Uh, by bus, I have two pets, a dog and cat. Oh, and a cat. What are their names, by the way? What's the name of your of your cat? Uh, Puccini. No. <laughs> no. Sylvester. <laughs> So what's the name of your cat? What's your cat's name? What is the nombre uh, de tu gatito? What's your cat's name? Uh, 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 it's Silin. <laughs> Silin. Sí. And what is your dog's name? The nombre de tu perrito? Zeus. Oh. Zeus? Sí. Oh, okay. So that is a big dog. Es un, es un gran perro. It's a big dog. Sí. Oh my goodness. Okay. It is part of your family. They they do they work? Zeus and and your in your cat? Trabajan? No? Eh, no. <laughs> <laughs> Very good, Brendita. Good job. Excellent job. Eh, Jose Luis Vasquez, is your turn. Hello. Go ahead, sir. Hello. Uh -huh. Hey, thank you. Go ahead. Great job, Brendita. You broke my heart. Very good. Okay, let's listen to you, Jose. What? Let's listen to your homework. Do you do your homework or no way? Not like. Right. Uh -huh. uh -huh. Okay, you can give it to me on Monday, okay? Don't worry about that. Uh, Evelyn, what about you, Evelyn? What do you have for us? Hi, teacher. Hi. Um, um, uh, your question? Uh huh. What is your homework? Do you do your homework? Um, I live, I live my husband. Mm -hmm. You live with your husband. I okay. Live my husband. Mm -hmm. Yes. Um, my my husband is a prom promoter the technology. Okay. Technology promoter. Okay. Very good. Uh, technology. He he has a uh, he has a 
he has a car. Mm -hmm. He 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 drives. He Very drives. Very good. He drives, he drives to work. work. Oh, to work. Very good. Mm -hmm. He drives to work. Um, me. Uh, uh, what about my you? My family mm -hmm. is. My family. Mom and father and one brother. Okay. One brother, uh, a child. Ah, okay. A child. Me, uh, a child, and he, he's a student, uh, uh, he's a student, uh, kin kinder children. Really? So you have a, you have a brother that is a little baby? Oh, okay. Yes. Uh, okay. Oh, so yes, you... my brother is the oh. baby. Um, ba... okay. ba kindergarten. 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 So he started as a kindergarten. My father. And okay. He, my, my mother and my father mm -hmm. uh, uh, work. They work. They work. They, work. They, they walk to work? They work. Or they drive to work. They work. Uh, 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 a walk or bus. Ah, ah okay. Walk or, or take the bus. Okay. Very good. I'll take the bus. Very good, yeah. Evelyn. Mm -hmm. and, and I mean, uh, and I, mm -hmm. I work at home. Ah, you work at home. I work at home. Uh -huh. I are... Uh, I my home. I I you, work my home. You work at home. You can say you work at. I work, I work at, home. at home. Puedes decirlo. I work at home. O I trabajo work. en casa. I work in my house. See. Ah, uh -huh, I in my house. Very good. Mm -hmm. I my house. The to work in in. I I student online. Uh, That's it. Right? ¿Cómo se dice, Heidi? ¿Cuándo terminaste? That's it, yes. teacher. Yay! Very good. <laughs> Le gustó. That's it. <laughs> Excellent. Sí, Very sí, good, sí. Evelyn. Very good, Evelyn. Great job. Uno más, uno más. Next victim. Sorry, next participant. Mm. I will pick one girl here. Mauricio, oh no, 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 one boy. Mauricio Franco, what about you? What do you have for us, sir? Ay, teacher, ya sabía yo. I think Mauricio Franco is here. Is it here, by the way? Mauricio, yes. Hello, Hi. hello, hello, hello. Let's listen to your homework, please. I have two sister. Mm -hmm. One is a doctor mm -hmm. and work in hospital. In a hospital, okay. Hospital, okay. She tries to work. Mm -hmm. My doctor raises music class. Nerd. Oh, okay. Then house and rice be this this bikes to go. Okay. Okay. Finish. Finish. I know how you say that, Heidi. <laughs> <laughs> That's it, teacher. Okay, repeat, Mauricio. <laughs> Mauricio, how do you say when you finish? When you finish, how That's do you say it. it? That's it. That's it. Very good. <laughs> That's it. Yeah, excellent. Very good job. Let's listen to Juan Jose Avalos. <gasps> what? Okay. Your microphone, sir. You need to turn it on the microphone. Go ahead. Okay. Good evening, everybody. Good evening. I'm going to talk about my family. Mm -hmm. uh, we live in San Marcos uh, mm -hmm. since 50, 50 years ago. Mm -hmm. I live with my mother. I will. Uh, I live with my mother and my my wife. Uh, my father worked building houses. Uh, he was a carpenter. I worked in construction too. Uh, like my uh, like my father he died four years ago mm -hmm. uh, i have three daughters 
uh, my youngest daughter uh, played volleyball since <laughs> was in ninth grade. Ooh. She, she traveled to several countries in Central America okay. and the Caribbean representing in uh -huh. Salvador. Okay. She had, she had played in the University of Jose Simeon Cañas, but for his jobs and study, uh, plays less. Okay. Uh, my oldest daughter works at uh, Aeroman. Mm -hmm. And my middle daughter works in accounting and auditing. Mm -hmm. uh, my youngest daughter uh, still studying. Oh, that's great. And do they uh, walk to work or do they drive? What do they do? What, what type of transportation they use? Uh, I drive to my work. I, I work in uh, University Francisco Gaviria. Really? What about your daughters? Uh, what about you? Uh, what? Your daughters. Your daughters. Oh, my my daughters? Mm -hmm. do, do they walk to school, to the university? Uh, yes, yes. Uh, my um, oldest mm -hmm. uh, work in Ironman. Okay, so she drives to work? Uh, yes. Uh, uh, in, in this moment, no. Okay, uh, okay. She works uh, uh, online. <laughs> ah, from home? Yes. That's yes, good. In this moment. In okay, this yes, moment. because my, of the quarantine, yes. My middle daughter, too. Okay, and your youngest daughter? Sometimes uh, she drives okay. uh, to, to work, sometimes. Sometimes. But but usually uh, works in, in home. Oh, okay, very good, that's nice. Great job, Jose, great job. Okay. You broke my heart also. Very good okay. job. And okay, Henry Linares, what about you? We haven't uh, listened to your beautiful voice. Henry, Henry, Henry. Hello, Henry. How are you? Tendremos un problema con Henry Houston. Tenemos un problema? <laughs> Como la NASA, Houston. Tenemos un problema? No? Yo creo que Henry no está por aquí. What about JC Alfaro? JC Alfaro, are you here? Yo creo que no son. Se ha levantado a tomar agüita. Es probable. <laughs> that might be a possibility. Muy bien, chicos. Congratulations. Thank ben, you, mom. <laughs> very good. Ven que es, es diferente cuando... Ven, ven que han avanzado más, que han hablado más. ¿Sí? Ya no solo dijeron, I drive to work, she drives to work. No, hoy están incluyendo información suya y de los otros. Y ven que chévere que están utilizando el simple present para primera persona y también para tercera persona. Están conociendo verbos diferentes, which is really good. Hoy, chicos, vamos a añadir algo más, ¿sí? Algo más para que usted vaya hablando todavía más y pueda explicar, por ejemplo, lo que hace en su diario vivir desde que se abre sus bellos ojitos hasta que vuelve a cerrar sus bellos ojitos, ¿sí? Es importante. ¿Cómo se dice? Me levanto a tal hora. ¿Cómo a tal hora? Che, llego a mi trabajo a tal hora. ¿Cómo se dirá eso? Sería mm. un schedule. 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 Okay. Pero me imagino que vamos a aprender más cosas para que usted ya la otra semana pueda hablar de su daily routine. ¿Sí? De su rutina diaria. De su daily routine. Pero hoy vamos a ver algo muy interesante. Y precisamente quiero que presten atención. Es una conversation que se llama I get up at noon. Me levanto a las a noon. ¿Qué quiere decir? ¿Quién, quién, quién cree Tarde. que es a noon? No. En la mediodía. Exacto. Cuando usted quiere decir las 12 del mediodía, usted puede decir 12 p.m. Como se lo estoy poniendo no. en el chat. O usted puede decir 12 o'clock, las 12 en punto. O si usted quiere decir al mediodía, usted puede decir at noon. ¿Sí? At, at noon. noon. At noon. ¿A qué hora nos vemos? At noon. Al mediodía. At noon. At noon. ¿Sí? Entonces at noon. vamos a aprender eso y vamos a aprender verbos que eh, significan acción. Por ejemplo, I get up, me levanto. I woke up, me despierto. Es diferente, right? Porque usted se puede despertar, pero no se puede levantar de la camita. Está bien chévere, unos 5 o 10 minutos más. 
right? So you wake up, abres tus bellos ojos, right? You get up, salte de la cama. ¿Sí? I, I cook my breakfast, cocino, mi desayuno. I start working, o start my work. Term empiezo mi trabajo a... I have my lunch, tengo mi, mi, mi almuerzo a... ¿Sí? ¿Me entienden? Todo eso vamos a aprender hoy. No se preocupen, poco a poco, porque después ustedes van a hablar de su daily routine, pero todavía no, porque tienen que tener las herramientas y el vocabulario para poder hablar de ello. Así que no se me preocupen. Todo pasito a pasito. ¿Les parece? Necesito hoy, les voy a poner un audio. Siempre estamos viendo lo del listening, ¿verdad? Que es una de las cosas que más cuesta, el listening. Quiero que escuchen y aunque no entiendan todo el diálogo, pero quiero que me digan ustedes más o menos de qué creen que se trata el diálogo. ¿Les parece? Y después lo vamos a discutir. Very good. ¿Estamos bien hasta ahorita? ¿Any doubts? ¿Alguna duda? ¿Any doubts? No, no tengo. Claro, clarín, clareado. Muy bien. Sí, es bien. Claro. Good. Ok, como el agua, right? No como la horchata. Ok, muy bien. That's what I want. Hopefully not, eh? Very good. Vamos a ver entonces. Solo díganme si, si pueden escuchar, ¿ok? Eso es lo que quisiera saber. Si pueden escuchar. There you go. Ok. ¿Escuchan? Yes. Sí, teacher. Yes. 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 Y casi, así ya, ya casi me van a fregar el tímpano. I'm just kidding. <laughs> Very good. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. <laughs> do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay, guys, we want to hear it one more time? Una vez más? Okay. Yes. 10 o'clock. Okay. Vamos a ver, pues, una vez más, solo porque soy buena onda. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Which is her. Okay, otra vez, ¿verdad? One more time. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Okay, guys. So tell me, in your own words, en sus propias palabras, what they are talking about? ¿De qué están hablando? Um, ¿Se están invitando? Sí, encontrarse. Sí. Encontrarse, okay, yes, very good. ¿Nos están invitando? Very good, Carolina. Mm -hmm. ¿A qué? Uh, Desayunar. Mm -hmm. It's like to take a breakfast. Sí, to take a breakfast. Very good, José. Sí, el fin de semana. Very good. ¿A qué hora se levanta ella el fin de semana? A las 10. ¡Qué bárbara! Imagínense, Sunday at 10. Uy, yo no puedo hacer tanto. ¿Y what about him? Este salió peor. ¿A qué hora se levanta? At noon. At noon. Imaginen al, al, al mediodía un domingo. ¿Por qué alcanza el domingo? Come on. Yeah, exactly. Y porque se levanta at noon. A, ¿Desayuna? A la one. At one. Desayuno a la una. ¿Qué le parece? Yo hice un desayuno almuerzo, right, Anita? Yes, teacher. Hey, ¿cómo...? cómo se, fíjense que nosotros tenemos una palabra que combina el desayuno y el almuerzo. Cuando usted hace las dos cosas al mismo tiempo, los dos tiempos de comida, ¿sabe cómo se dice? Porque, bueno, des, desayuno, desayuno se dice breakfast, ¿verdad? Uh -huh. yes. Almuerzo se dice lunch, ¿verdad? Lunch. Uh -huh. Y, como, lunch? 
uh, lunch es almuerzo. Y dinner, ¿sí? Es cena. Es cena. Muy sí. bien. Pero cuando se nos juntaron como un domingo al mediodía que nos levantamos, el lunch y el breakfast, ¿saben cómo decimos nosotros? No. Que vamos a hacer un brunch. Brunch. Breakfast y lunch together, ¿sí? Breakfast y lunch together es el brunch. ¿Sí? Brunch. ¿Sí? Allá se los escribí. Entonces, cuando usted hace un brunch, es porque une los dos. Imagínense el mediodía, pedazo de carne, dos huevos fritos, right? Pelito, un chile por ahí, una cuajada, tortillas, café. That's a great one, right? Y ese es el brunch. Y un choricito por ahí. Okay, that's good, right? ¿Y? Hasta uniendo las dos. ¿eh? Y un sopón de gallina. That's good. That was amazing, right? Yeah. yeah. Y dos par de pupusas donde la mamá de Dalí, de la Dalia, that was amazing. Right? <laughs> es para promocionarme. I'm just kidding. Muy bien, very good. Entonces, ¿ves? As, entonces, prácticamente, te, estaban hablando de eso, ¿verdad? Usted, entonces, ven que ocuparon la palabra que dice, I get up, ¿verdad? ¿Se recuerdan que ocuparon esa palabra? Yes, yes, yes. Get up. So, get up. Ese es un verbo. Ese es un verbo compuesto de dos palabras. Get es up. tomar normalmente. Up es arriba. Son palabras individuales. Pero si cuando unimos las dos palabras get up, es el hecho de que usted se levanta. Pero se levanta de la camita. ¿Sí? Porque si usted se levanta de un lugar, se llama stand up. ¿Sí? Esto es levantarse, stand up. Pero si usted está dormidito y se levanta de su cama, es get up. ¿Sí? Y si usted está dormidito y se despierta con esos bellos ojitos, despertarse se dice wake, wake up. Mire, wake up. Sí, ahí está. Muy bien. Muy bien. Han, han aprendido otra. Entonces, si yo les digo, guys, si, ¿cómo le puedo preguntar a alguien a qué hora se levanta usted? At what time? Era. Do you get up? Get up. Miren, ahí está la pregunta. ¿A what time do you get up? ¿A qué hora usted se levanta? Entonces, ¿cómo contestaría usted? Me levanto a las 5 de la mañana, por ejemplo. ¿Cómo se dice I yo? Ay, very good. I get up. I get I get up. Get up. Y cuando usted dice uh, a tales horas. At, at five at Ajá. Uy, qué bárbaro. Puede ser at 5 a.m., ¿sí? Podría ser. Usted dice la hora que usted se levante, ¿verdad? At 5 o'clock. Uh -huh. At 5 o'clock. Uh -huh. Imagínate, Regina, at 5 o'clock. Hay unos que a las 6, a las 4, etc. Ajá. Y si usted, por ejemplo, dice, mi mamá se levanta a tal hora. You can say my mother. Or you can say, what is the pronoun for my mother? He, she, or it. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces usted dice, she, ella se levanta. She, ¿cuál sería? ¿Cómo sería para transformar ese verbo en, en tercera persona? ¿Te acuerdas que dijimos que tenía que llegar el verbo? Get. S. S o S. En este caso, solo S. Entonces usted dice, she gets up. ¿Sí? She gets up at, y usted pone la hora, ¿sí? She gets up. Acuérdese, si está hablando de tercera persona, tiene que añadir la S para que esté. Yes. Alfredo, right? Go ahead. My, my son, get up. Get up or get up. Get, get, no, get, 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 get up sería. Get up. Sí, porque um, él es he. Acuérdese, es tercera persona. He. He gets okay. up. Mm -hmm. Get up. Get up. Five, five a.m. Uy. Uh, at. At 5 a.m. Sí, ya lo vamos a ver más adelante. Eso se llama preposition of time, el at, el on y el in. Pero está bien. A las 5 de la mañana, Alfredo. Wow, that's amazing. Yes. Oh, no. A mover la manita. Oh, my God. <laughs> well, but that's nice. So, sé que usted se levanta también a esa hora porque no hay modo, le tocó. <laughs> very good, Alfredo. Ok, very good. Entonces, guys, ¿ven la pregunta que les acabo de decir? What time do you get up? What time do you get up? What time do you get up? Uh -huh. I get up. I get up at? I get up at 7 o'clock. 
Seven o'clock. Uh, what time do you get up, Juan Jose? At five o'clock. At five o'clock. Okay. I get up. Okay. Get very up good. What? Very good. What about you, Anita? Uh, what, what time do you get up? I get up at uh, seven a.m. every day. Every day, from Monday to Sunday, the lunes to domingo. Yeah. Oof. For my work. Ah, because of your work. Okay, I understand. What about you, Heidi? At what time do you get up? I am get up teacher. I am get up. No, I get up. I get up. Excuse me. In the four a.m. At four a.m. Oofale. Yes, teacher. Le ganó a Alfredo su bebé. <laughs> Le ganó. What about you, Carolina? At what time do you get up? I get up at seven o'clock. At seven. 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 Yes. Okay. Seven. Bien. <laughs> what I, ok, very good. O'clock, she emphasized. O'clock, no 7.01. Very good. Yeah. What about you, Dalia? What time do you get up? What? I get up at 8 a.m. Ay, 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 la que más dormilona ahorita. Ok. <laughs> Andrés, at what time do you get up? And I get up at uh, 6 o'clock. Oh, 6 o'clock. Very good. Va en medio, ¿ok? En medio de Heidi, en medio de Alfredo. Very good. Eh, Mauricio, what time do you get up? Mauricio. I think Mauricio. Like, I get up uh, at 8 o'clock. At 8. Igualito que dale. Se le pegaron las chivas. Sarita, what about you? What time do you get up? I get up at, at, at uh, six. Six, okay, very good. Also, I uh, like Andres. No, I like Andres, no. Like, yes, like Andres, exactly. What about you, Lisette Flores? At what time do you get up? Lisette. Okay. I get up. I get up at 4 a.m. Four. Wow. Also, yeah. like Heidi. Oh, my goodness. Ada, at what time do you get up? I get up at six o'clock. At six o'clock. Very good. What about you, Blanqui? What time do you get up? Uh, I get up at 3.30. 3.30? Oh, my goodness. Every day? Yes. Wow. A las tres y media de la mañana todos los días. My goodness. Yes. And what do you do? ¿Qué haces? Eh, me levanto temprano porque tengo que ir a, eh, tengo que estar a las siete en mi trabajo. Oh, where do you work? ¿Dónde trabajas? Where do you work? En um, Lourdes. Lourdes, Colón. Oh, my goodness. Sí. Yes. Uf, lucky you. Qué suertuda. My goodness. <laughs> ya me cansaste solo de escuchar a las tres y media. <laughs> yo tenía un trabajo que a esa hora yo ya estaba en mi trabajo, ¿saben? A las tres y media de la mañana. ¿En serio? Sí, oh, wow. porque empezaba a trabajar a las cuatro de la mañana. Híjole. Trabajaba en una aerolínea. <laughs> sí, se acostumbra uno, pero no. ya los últimos días de la semana es donde ya uno ya va sintiendo el cansancio. Ya los no, primeros días ya. siento ya que no. No, ya no. Yo un año y no aguanté. Uf, olvídense. No, eso es, ella estaba joven, pero después me pasó la factura, esas desveladas, ¿eh? Uf. Estaba, teacher. Estaba. Yes, Falfredo. I used to be. Estaba. Ya no. Ya no estoy tan joven, chicos. Ay. Está joven. En serio, vas a ser mi BFF. ¿Sabes qué es BFF? No, teacher. Ah, ya, le vamos a ponerte. BFF. Se lo voy a poner ahorita en el chat. BFF. Ah, ah, best friend, best friend, best friend forever. forever. Exactly, Andrés. <laughs> hey. no, qué galán. No, qué galán. Es, es, es la cámara, chicos, es la cámara. Yeah. Algún, no te, saben, pero sí saben que no tengo arrugas. I don't have wrinkles. Wrinkles se dice arrugas, wrinkles. Tengo un secreto de belleza que no lo voy a compartir. Compártame. No, Blackie, no. Que soy egoísta y que ah, no me dio. I'm just kidding. Y José está bien tranquilo, right? Ok. ¿Por qué le estoy diciendo, what time do you get up? Porque, chicos, 
¿Se acuerdan que ya hemos aprendido el simple present? Aprendimos afirmativo, ¿se recuerdan? Yes. También aprendimos negativo, usando el don't eh, o el doesn't, dependiendo. Hoy, chicos, estamos practicando cómo hacer preguntas en el simple present, ¿sí? Una de las maneras es un ejemplo del que acabamos de, decir, de ver. What time do you get up? Cuando, por ejemplo, usamos, si usted se fija, usamos una, el what. ¿Se acuerda que el what es el qué en inglés? ¿Qué? Pero se, esa, esa pregunta se llama preguntas W. O como se dice en inglés, WH question. W question. Ajá, w como las preguntas de los eh, periodistas. ¿Qué, cuándo, cómo, dónde y por qué? ¿Se acuerdan? Entonces, mm. se llaman WH questions porque necesitamos más que un simple sí o un simple no. Necesitamos información. Por eso también abiertas, se... como dicen nosotros. Exacto. Information questions. Information questions. Muy bien, exacto, José. José. Entonces, por eso es que se llama WH question. Y la entonación es para abajo. What time do you get up? Yo no digo, what time do you get up? No. What time do you get up? Miren, la entonación va para abajo. Y si usted se fija, ¿verdad? Aquí usamos dos verbos. ¿Lo vio? Usamos el do, que ya lo vimos, ¿verdad? El do, pero lo usamos como auxiliar. ¿Sí? Uh -huh. y, y el otro verbo que va después del you es el que acabamos get, de aprender. Get up. Get up. Get up. Uh -huh. get up. Exacto. Entonces, ven, está en infinitivo. No lo, no lo conjugamos ni nada. Si yo quiero, por ejemplo, utilizar esa misma pregunta en tercera persona, ¿cuál es el que usaría para tercera persona? ¿Qué auxiliar? ¿El do o el das? das? El das. Ah, el das. ¿Cómo quedaría esa pregunta? Por ejemplo, eh, uh, what time does, does Heidi, vamos a poner a Heidi, perdón Heidi. Does Heidi, <risa> does, <risa> does Heidi gets up o does Heidi get up? ¿Qué piensan? Yes, up. Yes. Yes, up. Are you sure? No. No, why get not? Up. ¿Por qué no? Por das. Exacto, Alfredo. Acuérdese que si utilizamos el das, ¿se recuerdan que es el auxiliar que transforma todo en tercera persona? Entonces, el siguiente verbo no lo va a conjugar. Lo va a dejar tal cual. Entonces, what time does Heidi get up? ¿Sí? Get up. Y entonces, usted responde, Heidi, o tú puedes decir, en vez de Heidi, ¿qué podemos poner? Sí. Ella. sí, ella, ¿verdad? ¿Cómo se dice ella? Sí. 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 Y hoy sí, cuando usted me responda, hoy sí me va a conjugar el verbo en tercera persona, porque no va a usar el das como respuesta. Entonces, ¿cómo sería? Ah. Ella se levanta a tal hora. She got. She, she got. She does. She, she gets, gets up. Mm -mm. She gets up. Very good. She gets she, up. She gets up. At. ¿A qué hora se levantaba? At. 4 o'clock, right? Yes, teacher. 4 o'clock. Ajá. Ya ven que la teacher tiene memoria. Miren, okay. entonces, ve que la pregunta del WH questions, usted utiliza el das como, como auxiliar, pero el verbo principal, que en este caso sería get up, levantarse, usted no lo conjuga, lo deja tal cual. Porque el das ya me está diciendo que estoy hablando en tercera persona. Ahora bien, si usted me responde esa pregunta, y como estoy hablando en tercera persona, Hoy sí me va a conjugar el verbo get up como tercera persona, que sería get up. ¿Por qué? Okay. Porque no me get está up. utilizando en la respuesta el auxiliar. Get, Solo get me up. lo usa en la pregunta. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahorita? ¿We're good? ¿Any yes. questions? Yes. ¿Any doubts? ¿Estamos no, bien ahí? Sure. Ok. No questions. No questions. Very good. Bueno, entonces imagínense. Esa bueno, es una... levantada, teacher. Jessie. Una manita levantada. ¿Quién es? Ajá, Jesse. Dime, Jessy. No, estaba es, esa, esa pregunta, o sea, ¿dónde se le agregaba la S? No tenía muy claro. Y hoy sí. Perfecto. Hoy sí, perfecto. Yeah, muy bien, exacto. Claro. Vaya, entonces, chicos, eh, esa es una, una pregunta, una pregunta. Pero también el do lo podemos utilizar no dentro de la oración W, sino que también el do lo podemos utilizar para hacer pregunta. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en el diálogo la muchacha le dice, 
Que, que el chico se levanta, ¿qué hora se levantaba los domingos, dijimos? Al mediodía, ¿verdad? Right? Al noon. Y todavía le preguntan si come, ¿verdad? Si almuerza, si desayuna. ¿Se recuerda cómo le, cómo le, cómo le preguntó? No. Espérense, lo vamos a volver a poner. Y quiero que... que se diga, ah, más, más, más o menos, más o menos. ¿Lo ven ahorita? ¿O no lo ven? No. Ya. Yeah. Yeah. Sí, hoy sí. Vaya. Aquí está, miren. Con, miren. Do you, do you eat breakfast? Do you eat breakfast? Ajá, miren. Ah, ese es el otro. Miren, chicos. Va, es, esa es la otra manera de hacer preguntas en simple present. Usando el do al principio. Entonces ella le dijo, do you eat Breakfast y todavía desayunas de casualidad, ¿verdad? Do you eat breakfast? Miren el auxiliar do. Primero vamos a usar el do, después el you que sería el sujeto, el verbo comer, ¿cómo se dice comer en inglés? Eat. 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 Y luego el complemento que sería en este caso breakfast, ¿verdad? Desayuno. Entonces, ¿y tú, y tú desayunas? Entonces, si usted se fija, esa entonación, chicos, es diferente. Porque esa se llama lo que nosotros conocemos en inglés como yes, no questions. Preguntas de sí o no. Sí, Alfredo. Dime. Sí, Jesse. Eh, teacher, uh -huh. y la, última, la última palabra que dice ting, ting, ting. Din. Entonces. Entonces. Then. Wow. Then. Uh -huh. Muy bien. Gracias, José. Very good. Okay. Uh, Jesse. Yes, Jesse. No. Yo. Blanca. Ah. Ah, Blanquita, perdón, discúlpame. Es que el día sí tenía levantado la mano. ¿Qué, qué pasó? Ah, sí, yo quiero decir, ¿te gustaría comer pizza conmigo? Está bien que yo diga, do you like eat pizza with me? Uh, do you like to eat? Porque to con, eat. Sí, to eat. O do you want to eat? Con, allá vamos a ver que hay verbos como like y want, que cuando usted los quiera combinar, por fuerza me tiene que utilizar una preposición que se llama tú. Eso lo vamos a ver. Usted dice want to, like to. No pueden ir sin el tú. Ah, okay. Ajá, pero okay. está bien. Está bien como lo está diciendo. Muy bien, Blanquita. Ah, ok. Solo Thank que you. no se le olvide el tú, ¿ok? Muy bien. Ajá, Jessy, dime, ¿tenías una pregunta, Jessica? No, es que no sé cómo se me levantó la manita y no la puedo quitar. Ah, a, ti, a la par hay una donde dice baje la mano. Ah, ok. Ah, entonces ahí le das clic ah, y ya. Ahí va, va, ¿no? ¿viste? Okay. Yeah. Yeah. Ya aprendiste algo. Está buena, chévere. Sí. Ok. <risa> ok, you see, guys. Entonces, hay otra manera así. Do you eat breakfast? Él le, dije, le dice, sure, ¿verdad? Ella le dijo, claro, por supuesto. Pero estas preguntas se llaman just no question. Preguntas de sí y no. Usted me tiene que responder o un sí o un no. Eso es todo. Entonces, ¿cómo respondería eso? Do you eat breakfast? Usted dice, yes, si, si dice que sí, yes, pero mire cómo se escribe. Coma, I do. ¿Sí? Si dice que sí. Yes, I dice do. que no, no, I, I don't. don't. Muy bien. Y no se me olvide el punto, por favor. Siempre cuando usted hace eso, yes, coma, I do. Punto. No, coma, I don't, punto. Sie siempre tiene que llevar eso, la coma después del yes y la coma después del no. ¿Sí? Entonces, si usted, por ejemplo, quiere preguntar más, usted va a utilizar la las preguntas con W. ¿Sí? Si usted Dime, Alfredo. Alfredo, ¿verdad? Eh, one sí. question. Dime. Yes, yes. Eh, y estas entonces son, son similares con el verbo to be. Similares, sí, similares, sí. Nada más que con el simple present utilizamos también WH questions y es, utilizamos el auxiliar do para simple present. Pero es similar, sí, es similar. Entonces, chicos, eh, prácticamente la entonación de esta pregunta, do you eat breakfast, esta va para arriba. ¿Se acuerdan que la WH question va para abajo? Pues esa pronunciación va para arriba. Entonces se dice, do you eat breakfast? Miren, do you eat breakfast? Y usted responde, yes, I do, o no, I don't. Mire la, la, la entonación de la primera. What time do you get up? Mire, what time do you get up? ¿Ven que va para abajo? Y la otra, do you eat breakfast? Entonces, ¿qué les parece si combinamos esas dos preguntas, sí? 
Ok, vamos a ver. Alfredo, gracias por participar. <risa> Ajá, vamos a hacer, te voy a hacer las dos preguntas y me vas a responder, ¿te parece? Ok, Alfredo, ¿a what time do you get up? I get up, I get up, 5 a.m. Ah, muy bien, pero te faltó el at. Uh, Otra vez, dele. I get up at 5 a.m. Very good. Hoy te vuelvo a hacer, hoy te pregunto la, la otra clase de pregunta, la, la que acabamos de ver. Do you eat breakfast? No, I don't. No, I don't. Vaya. Está bien, muy bien. Buena respuesta. Oye, Alfredo, hazme una cosa, hazme un favor. A, escoge a cualquiera de tus compañeros y hazle las dos preguntas. Ok. My daughter. Permíteme. Sí, está bien, no hay problema. Yo, es una bebé okay. preciosa. Ok. Eh, Blanca Delgado. Ay, Blanquita, ya sabía yo. Ok, got it. Sorry, Blanquita. What time do you get up? At get up. Three, seven, Ajá, casi, pero te faltó el at otra vez. Uh, mm -hmm. I, I get at, at three, seven. Ajá, muy bien. Hoy hazle la segunda pregunta. Very good. Do you, do you eat breakfast? Uh -huh. Blanquita. Quiero ver. Quiero ver. Yes I, yes, I do. do. Ajá. Yes, I do. Ajá. Ajá. Hoy, hace, hoy le voy a hacer la pregunta yo a ustedes. Eh, chicos, what time does Blanquita get up? What time does Blanquita get up? Ajá. She, Evelyn? Very good. She? Yes, she does. She? She gets, gets up. She gets up. Mm -hmm. at four o'clock. Uh, four o'clock. No. Four o'clock. Oh. Yeah. At, at no. three thirty. Very good. Very good, Evelyn. She gets up at three thirty. Very good. Okay, let me ask you again, guys. Uh, does Blanquita eat breakfast? Same. Yes, I do. Does Blanquita she, eat yes, breakfast? Yes, she do. Yes, she do. Yes, she does. Ajá, ajá. Mira que los acaba de dar en casa. Yes, she does. Ajá. Si do, lo utilizo para I, we, you, they. ¿Qué ocupo para she? Yes, she does. Does. Entonces yo les digo, mira, les acabo de preguntar. Does Blanca, ah, ya vi que los agarré en curva. Does Blanca... Eat breakfast. Acuérdense que si estoy usando el, el does, no voy, a, no voy a conjugar el eat, ¿ok? Sí. Entonces, das, mira, ahí está en el chat. Does Blanca eat breakfast? Usted, ella dijo que sí, ¿verdad? Entonces usted dice, yes, yes, I, yes, she, yes, yes she, she does. does. Yes, she does. Yes, she does. Si hubiera sido no, ¿cómo sería? Yes, she no, doesn't. She doesn't. No, she doesn't. Yes, she doesn't. Si hubiera sido no. No, she, she doesn't. doesn't. No, she doesn't. ¿Cómo es eso? O sí o no. Decídete, hombre. Ok, very good. No, she doesn't. Yes, she doesn't. Yes, she doesn't. No, she doesn't. Ok, o oh, yes, she does. Chicos, entonces ustedes pueden combinar los dos tipos de preguntas. Pueden combinarlas, ¿sí? Solo saben... Cómo se hace una y cómo se hace la otra. ¿Se acuerdan? Si usted dice, does she o do you, significa es una yes, no question y solo que usted quiere saber un sí o un no. Punto. Pero si usted ocupa la W question, ¿sí? Usted quiere saber más información que un simple sí y un simple no. Por ejemplo, imagínense, yo le pregunté, ¿a qué hora se levanta? Usted me dijo sí. Me dijo no. No. Usted me dijo yo me levanto a tal hora, ¿sí? Algunos a las seis, a las cinco, a las cuatro, a las tres y media, etc. Entonces, yo le pregunté, ¿usted desayuna? Me dice, ¿sí desayuno o no desayuno? Punto. Eso es todo. Entonces, hoy aprendimos en el Simple Present que cómo podemos hacer questions con el Simple Present. Mire, ya tenemos varias cosas. Ya sabemos cómo hacer positive sentences, ¿sí? Ya sabemos cómo hacer negative sentences con el don't, el doesn't, right? Y, vamos, y hoy vimos cómo hacer questions con el wh question 
icona do or does. Muy bien. Cuando yo hago una pregunta con WH question, ¿la entonación va para arriba o va para abajo? Para abajo. Para abajo. Para abajo. Very good. ¿Y con el do or does? Para abajo, para arriba. Para arriba. Para arriba. Ay, qué barbaridad. <risa> teacher, ¿quién fue que me dijo teacher? Ajá, ya aquí. <risa> ah, José Luis. Ah, don José Luis, ¿cómo le va? Dígame. Aquí, y y puede, ser, puede ser como respuesta solo sí o no. O sí, sea, sí puede hacerlo. Es como cerrado, bro. Ah, si es usted Ay, bien nada, cerrado, no. sí, como, como que no quiere que le pregunte mucho, ¿sí? Yeah. No, ajá, whatever, ajá. Ajá. Pero, pero, pero yo les enseñé esa respuesta un poquitito más larga para que vea cómo se, cómo se diría de manera correcta. Uh -huh. Uh -huh. Very good, excellent. Any questions, guys? No? Todo blue? No questions. No questions. Bueno, es, dime. Ajá. Actividades. Activities. Porque en la plataforma uno. ¿En la plataforma de la app aún ¿Sí? no está habilitada? Sí, todavía tenemos unos problemillas por allí. Es que es el servidor prácticamente. Espero que por favor los puedan ellos a, a, a este, por lo menos ya para el viernes o el sábado ya estar listos. Oigan, para que ustedes puedan hacer también sus, ex, eh, sus ejercicios, que es lo importante. Pero sí. siempre, uh -huh. ajá, dígame. Ahorita lo que yo le voy Dígame. dígame. Ver, al final del módulo. Al sí. final del módulo haríamos el examen. Sí, pero, pero ya para la otra semana, si pueden ir adelantando. Hoy terminamos la primera semana. En la otra semana vamos a ver lo que es la semana 2 y la semana 3 juntas. Así que van a poder eh, hacer las dos semanas y también van a poder hacer el examen. ¿Sí? El examen, el primero. Okay. Así que no se... Ah, ok, okay. dice como... ¿verdad? Ah, sí, no se preocupe. Pero, pero con todo lo que veamos va a poder hacerlo. Se lo garantizo, ¿ok? Ahorita lo que voy a hacer, chiquillos, es mandarles... Ajá, alguien, Carlita, Carolina me mandó. Ahorita les voy a mandar algo que ustedes puedan practicar en, en, en casa. Y precisamente, chicos, lo que les acabo de mandar son para el tema de hoy. ¿Cómo no podemos hacer preguntas? Esa, eh, ahorita es un, como un diálogo que les mandé, pero las preguntas están, usted solo tiene la respuesta, pero usted tiene que hacer la pregunta. Ahora bien, no significa que usted va a pensar qué va a decir, no. Si usted sí. se fija, por ejemplo, ven, el, ven, la, ven la primera, la número uno, la pueden ver ahí ustedes, sí. Vean lo que les acabo de mandar en el WhatsApp. ¿Lo pueden ver? Sí. Vaya. Vaya. Entonces, ustedes se fijan, vemos el, el número uno. Usted tiene la respuesta del B. Y si usted se fija en la parte A abajo, está como la pregunta en desorden. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Ponerla en orden. Ordenarla. Mire, por ejemplo, dice, dice, you every day check your email, do. Si acordamos que estamos viendo el do como pregunta, que eso fue hacer lo primero que tiene que ir. El do, sí. vea. El do. Y acuérdense que después va el sujeto. ¿Cuál es el sujeto aquí? You. ¿Verdad? Y después check your email every day. Después de acuérdense que va el verbo principal que sería check. Y de ahí el complemento que sería your email. ¿Sí? Entonces prácticamente lo que usted tiene que hacer es poner las preguntas en orden. ¿Sí? Orden. En orden. Ahí, es, ahí ya está lo que usted tiene que poner, pero lo que usted tiene que ver es que qué, qué pregunta le van a hacer. ¿Le están haciendo una pregunta con do? ¿Le están haciendo una pregunta con W? Recuérdese lo que acabamos de ver y entonces en base a eso se lo va a poder hacer. Pero como yo soy buena onda, ¿saben lo que voy a hacer por ustedes? Lo va a hacer usted. No, que galán, así que no, 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 sí. yo eso me lo puedo hasta con los ojos cerrados, yo sueño con esto a cada rato, no te preocupes. No, 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 espérate, yo soy buena onda, ¿sabes lo que voy a hacer por ti? Aumentar. ¿Me mandar más? Eh, no, fíjate que, que, que mal pensados son ustedes. ¿no? Algo bueno. Mire, ah, pues algo bueno. Les mandé el ejemplo del Simple Present Questions con do y con el what. ¿Cómo la ven? ¿Ya lo recibieron? Yes. Ah, ya ven, ya ven que soy buena gente. 
Ah, more, qué more. barbaridad. Y ustedes, ¿cómo, cómo estaban este, pensando de mis sentimientos? Qué buena gente, teacher. M más te vale, Alfredito. Ajá, muy bien. Entonces, ahí tienen para que ustedes eh, puedan refrescarse cómo se hace la pregunta del do, cómo se hace la pregunta de what, ¿sí? Y vean cómo va todo en orden, ¿sí? Vean el ejemplo. Lo que está en negrita es por lo que, porque es lo principal, lo primero, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver ahí las preguntas y cómo se responde. Ahí está. Les puse okay. eso para que ustedes puedan verlo. Ya después no me pregunté. Thank ¿Cómo se hace, teacher? Mm, más, que, más que tú, ¿qué vale, Alfredo? Uh -huh. Bien hecho, teacher. Ajá, ya ven que soy buena onda, pero no crean. Ya en otra semana van a ver el lado oscuro. Ah, mentira. No, nah, mentira. Oh, no, I'm just teasing you. I'm just teasing you. Okay, guys. It was nice to, have, uh, to be with you. One more time, pero mire, ya terminamos nuestra primera semana, ¿se acuerdan? Y nosotros, oh, me caigo, vamos a empezar. Y ya terminamos nuestra última semana. Muy bien, excelente. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran ver, algo que quieran que les mande más para practicar más? ¿Alguna queja? Yo que tuve. ¿No? No, no, pues. La próxima clase es hasta el martes. ¿Cómo que hasta el martes, José? Que el dólar suelto. Para ustedes, pero para mí creo que no. ¿Y para nosotros? I don't have any idea, Andrés. Fíjate que eso me preguntaron los chicos del grupo anterior. Entonces, les voy a consultar a los a, a mis jefes todo y cualquier cosa se van a poner en contacto con ustedes. Si les dicen que es a suelto, entonces no vamos a estar, ¿verdad? Pero si, pero si no les dicen nada, es porque si no vamos a ver el domingo. El domingo, el lunes. Yes. Si es si Beto, teacher, lo reponemos después. No, mejor no. Yo tengo entendida de que si lo vamos a reponer de martes a viernes. Va. Ah, ah, va. El lunes, va, la va, diferencia, no. algunas dijeron de qué era. Ya, ¿sí? No sé, así que no sé, chicos. Cualquier cosa les, les voy a comunicar, ya sea a mi persona o ya sea a los demás chicos. Déjenme ver mm. si, si tengo algún update. Update significa... Algo, actualización. actualización. Muy bien, gracias. Qué bárbara, sí, que sí, que sí que tengo yo. Mis, ¿cómo se llaman estos chicos? Mis um, translators, Tradu mis traductores. Es que, uh, ajá, es que lo que pasa es que a mí me, me cuesta hablar un poco español, ¿saben? Porque yo no hablo español todos los días, yo hablo inglés todos los días. Entonces, para mí es un poquito difícil hablar español. Igual que, igual que nosotros, teacher. Solo que al revés. Where do you work? Where do you, uh, come away, where do you work? Um, yes. Uh, I work uh, in a facility. Uh, facilities son como cosas de hospitales. Eh, trabajo en la parte de colecturía, viendo que las aseguradoras le paguen por los servicios hospitalarios a los, <laughs> a los enfermos. Es, tra trato de, estoy en el área de mental health, de salud mental, y uh, abuso de sustancias. ¿Qué les parece? Wow. ¿Sí? Ah, es un secreto de estado. <risa> Pero lo bueno es que solo hablo inglés, porque right. cuando, cuando estaba trabajando para uh, el área de Canadá con cosas de telefonía y todo, hablaba francés, los tres. Pero más que oh. todo inglés o francés. Y créanme que después yo decía, y yo sé que está hablando español, pero no lo entiendo. Porque tenía que aterrizar. Porque como el cerebro es, se acostumbra, ¿verdad? A escuchar algo todos los días. Entonces, entonces tú como que, uh. sí, me costaba mucho. Hablaba más, hablaba francés desde las seis de la mañana. Así que estoy feliz. Wow. Pídase en francés, entonces. Diga algo en francés, entonces, a ver. A ver, ¿qué? ¿Qué nos nosotros, ama? No, nosotros solo mandarín, teacher. Solo mandarín, la, man la mandarina, la mandarina rica, ¿no? O sabes, el francés en la mañana con huevito y frijolitos, that's nice. Buenísimo. Buenísimo, 100%. Ok. Eh, Le voy a decir good night, everybody, muchas gracias por todo. Okay. Inglés, en, en francés, teacher, Ajá. una frase en francés. Ok. Uh, en francés. Merci beaucoup, eh, mes amis, pour, vous, eh, pour faire attention à notre classe aujourd'hui. Ah, J'espère que vous serez bien et passez un bon week-end, ok? À la prochaine. Hermoso. Teacher, qué genial. <risa> 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 El mejor francés aprendamos. 
Eh, no. <risa> ¿Quién sabe en el futuro? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe en un futuro? Pero no crean, cuesta. cuesta Se escucha cuesta. como más sexy. Oh my God, ya me sonrojaste. <risa> <risa> ok, guys. Eh, have a lovely night. Take care. Sweet dreams. And see you on Monday. O oh, oh, Monday o Tuesday, ok? Ok, <risa> bye. Bye, bye. 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 bye.